നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ശ്രീജ എല്ലാവർക്കും ഫോട്ടോൺ സിവിൽ സർവീസ് അക്കാദമിയുടെ ഡെയിലി ന്യൂസ് അനാലിസിസ് സെഷനിലോട്ട് സ്വാഗതം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ന്യൂസുകളാണ് അതായത് ഇന്നത്തെ ന്യൂസുകളാണ് സോ നമുക്ക് ടോപ്പിക്സ് നോക്കാം സോ ഇതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ദർ ഇസ് കോഷ്യസ് ഒപ്റ്റമിസം ഇതൊരു എഡിറ്റോറിയലാണ് ഓക്കെ അതായത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പം മാർക്കറ്റിലെല്ലാം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബലി നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കുന്ന പല തരത്തിലുള്ള പല രാജ്യങ്ങളായിട്ട് നടത്തുന്നുള്ള വാക്സിൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു എഡിറ്റോറിയലാണത് ഓക്കെ സോ ആസ് ദി റേസ് ഫോർ വാക്സിൻസ് ഗ്യാദർ സ്പേസ് ദ ഫോളോ അപ്പ് പീരിയഡ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഷോർട്ട് ആൻഡ് സോ അതായത് നമ്മൾ വാക്സിൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതായത് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു തിരക്ക് തിരക്കിലാണ് സോ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഈ ഫോളോ അപ്പ് പീരിയഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും തന്നെ കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ദൻ വിത്ത് ദ നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് കണ്ടിന്യൂയിങ് ടു സ്പ്രെഡ് അക്രോസ് കോണ്ടിനൻസ് ദ റേസ് ടു ഫൈൻഡ് എഫക്റ്റീവ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് വാക്സിൻസ് ഹാസ് ബീൻ പ്രോഗ്രസിംഗ് അറ്റ് എ ബ്ലിസ്റ്ററിംഗ് പേസ് സോ ബ്ലിസ്റ്ററിംഗ് പേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ തിടുക്കത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം പെട്ടെന്ന് എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ സോ അതായത് ഈ നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ അതായത് ഈ കോവർ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായിടത്തും പടർന്ന് പിടിക്കാൻ ഈവൻ കോണ്ടിനൻസ് അക്രോസ് ആയിട്ട് തന്നെ പടർന്ന് പിടിക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രഗ് കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രഗ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഇത് ഇതിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഒരു റേസിലാണ് എല്ലാവരും തന്നെ ഓക്കെ ദൻ നെവർ ബിഫോർ ഹാവ് കാൻഡിഡേറ്റ് വാക്സിൻസ് ബീൻ ഡെവലപ്ഡ് ഫ്രം സ്ക്രാച്ച് ടെസ്റ്റഡ് ഓൺ ആനിമൽസ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഏർലി സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ് ഓൾ അണ്ടർ സിക്സ് മന്ത്സ് സോ ഇതിന് മുൻപേ ഇതുവരെ വാക്സിൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഈ ആറ് മാസ കാലയളവിൽ ഇത്രയും സ്റ്റേജസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ദറ്റ് ഇസ് അതിൻ്റെ ഒരു വാക്സിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ദെൻ അത് ആനിമൽസിലും ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ ഏർലി സ്റ്റേജസ് അതായത് ഹ്യൂമൻ ട്രയൽസിൻ്റെ ഏർലി സ്റ്റേജസ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവ് ദറ്റ് ഇസ് വെറും ആറ് മാസത്തിനിടയിൽ ഇത്രയും ഒരു ഡെവലപ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഇതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഓക്കെ If normally, candidate vaccines take at least a few years to reach the stage of clinical evaluation, some experts are cautiously optimistic that by the end of the year or early 2021, the world might know if one or more vaccines are safe and effective and vaccines might even become available. So, that's why. സാധാരണ ഗതികളെല്ലാം തന്നെ വാക്സിൻസിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് നാളുകൾ എടുത്തിട്ടൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലെല്ലാം തന്നെ അതിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ എല്ലാം തന്നെ ഓൾറെഡി റീച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എക്സ്പേർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ എന്നാൽ കോഷ്യസ് മീൻസ് അവർ ശ്രദ്ധാലു ആണെന്നാണ് ഒപ്റ്റമിസ്റ്റിക് മീൻസ് അവർ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്നാണ് സോ അതായത് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ചെറിയ കാലയളവിലാണ് ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്സിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവർ അത്രമാത്രം ശ്രദ്ധയോടു കൂടിയും ദൻ അതേപോലെ തന്നെ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടു കൂടി അതായത് ഇതെല്ലാം തന്നെ ശരിയാകും അതായത് ഈ വർഷത്തിന് അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൻ്റെ ആദ്യമായിട്ടും ഇത്തരം വാക്സിൻസ് എല്ലാം തന്നെ സേഫ് ആണെന്നും എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ആവുകയും അതേപോലെ തന്നെ അതെല്ലാം തന്നെ മാർക്കറ്റുകളിൽ അവൈലബിൾ ആവുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റിംഗ് എല്ലാം തന്നെ നടക്കുന്ന പല വാക്സിൻസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഫ്രണ്ട് റണ്ണർ ഇസ് ഓസ്ട്രാസെനിക്ക ഹൂസ് കാൻഡിഡേറ്റ് കഡോക്സ് വൺ എസ് വിത്ത് ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഇസ് ഓൾറെഡി അറ്റ് ഫേസ് ത്രീ ട്രയൽസ് നമ്മൾ ആ ന്യൂസ് നല്ല നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ആദ്യമായിട്ട് അതായത് ഫേസ് ത്രീ ട്രയൽസ് എല്ലാം തന്നെ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കഡോക്സ് വൺ എസ് ആണ് ദെൻ അതിന് ശേഷം വരുന്നതാണ് ആൻഡ് അത് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ദെൻ Moderna is close to beginning phase 3 trials for its LNP encapsulated mRNA vaccine candidate with the US National Institute of Allergy and Infectious Diseases. രണ്ടാമത് വരുന്നത് മോഡേണയാണ് ദെൻ പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മുടെ കോവാക്സിൻ ആണ് കോവാക്സിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഭാരത് ബയോടെക്കും അതേപോലെ തന്നെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജിയും ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് ആൻഡ് അതിനുശേഷം ദെൻ ക
ബട്ട് നോട്ട് ബിഫോർ ദി പാൻഡമിക് പീരിയഡ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എച്ച് വൺ എൻ വൺ വാക്സിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബേസ്ഡ് ടെക്നോളജി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആ ബേസ്ഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്വിക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തന്നെ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് അത് ആ പാൻഡമിക് ഏറ്റവും പീക്ക് സ്റ്റേജിൽ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ അവർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഓക്കെ ദെൻ ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ കാൻഡിഡേറ്റ് വാക്സിൻസ് ആർ ഓൾറെഡി ഇൻ ദ ക്ലിനിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് അനദർ വൺ ഫോർട്ടി ടു ആർ ഇൻ ദ പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ സ്റ്റേജ് സോ എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആറ് മാസത്തിനിടയിൽ നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് വാക്സിൻസ് ആണ് ഇതുവരെ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് അതിൽ തന്നെ ഇരുപത്തിനാല് കാൻഡിഡേറ്റ് വാക്സിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ക്ലിനിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ വേറെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇതേപോലത്തെ വാക്സിൻസ് എല്ലാം തന്നെ അവരുടെ പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ സ്റ്റേജിലാണ് ഓക്കെ ദെൻ വിത്ത് മോസ്റ്റ് കൺട്രീസ് മാനേജിംഗ് ടു ഓൺലി ഫ്ലാറ്റൻ ദ കേവ് ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ന്യൂ സേർജസ് കെ നോട്ട് ബി ഡിസ്മിസ്ഡ് സോ അതായത് എല്ലാവരും ഈ ഒരു പ്രശ്നം തരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സോ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ പുതിയ പുതിയ കമ്പനീസ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഇത്തരം വാക്സിൻസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും തള്ളി പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ദെൻ ദർ ഇസ് ഓവർ വെൽമിങ് എവിഡൻസ് ദാറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ക്യാൻ ബി അച്ചീവ്ഡ് ഓൺലി ത്രൂ വാക്സിനേഷൻ അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒരു വാക്സിനേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് മാത്രമായിരിക്കും ഇത്തരം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ അതായത് ഈ ഒരു അസുഖത്തെ ചെറുത്ത് നിൽക്കാനുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമുക്ക് കൈവരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ വൺ കാൻഡിഡേറ്റ് വാക്സിൻ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ചൈന യൂസിംഗ് എ റീ കോമ്പിനൻറ്റ് കോമൺ കോൾഡ് വൈറസ് വിച്ച് അഡിനോ വൈറസ് ആസ് എ വെക്ടർ ടു ഫെറി ദ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദ കൊറോണ വൈറസ് വാസ് ഓൺ ജൂൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്രൂവ് ഫോർ യൂസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ബൈ ദി മിലിറ്ററി ഫോർ വൺ ഇയർ സോ അതായത് ഈ ചൈന ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒന്നാണ് അത് അതായത് ഇതിലത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അഡിനോ വൈറസ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് എ റീ കോമ്പിനൻറ്റ് കോമൺ കോൾഡ് വൈറസ് സോ ഇതിനെ ഒരു വെക്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം അതായത് കൊറോണ വൈറസിനെതിരെയായിട്ട് അവർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ആൻഡ് ജൂൺ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്തിനാണ് ഇത് അപ്രൂവ്ഡ് ആയത് ഇത് മെയിൻലി അതായത് മിലിറ്ററി പേർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ മിലിറ്ററിയിലുള്ള ആളുകൾക്കായിരിക്കും ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ വൺ ഇയർ ഓക്കെ ദെൻ ദ അപ്രൂവൽ വാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലിമിറ്റഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി റിസൾട്ട്സ് ഫ്രം ഫേസ് വൺ ആൻഡ് ഫേസ് ടു ട്രയൽസ് ആൻഡ് ദ ഫേസ് ത്രീ ട്രയൽ ഫോർ വാക്സിൻ എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഈസ് യെറ്റ് ടു ബിഗിൻ അതായത് ഈ ഒരു വാക്സിൻ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഫേസ് വണ്ണും ഫേസ് ടൂവും കിട്ടിയ റിസൾട്ടിൻ്റെ ബേസിസിൽ മാത്രമാണ് ഇവർ മിലിറ്ററിക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതായത് ഇതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി ആണെങ്കിലും ശരി ഇതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ആണെങ്കിലും തിരി എത്ര മാത്രമാണ് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ടൊരു ധാരണയിൽ അവർക്ക് ഇതുവരെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതായത് ഫേസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ചെയ്യാനിരിക്കുകയാണ് ദെൻ ആസ് പെർ പ്രിലിമിനറി റിസൾട്ട്സ് ദ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വാക്സിൻ വിച്ച് ടു യൂസസ് ആൻഡ് അഡിനോ വൈറസ് ഹാസ് ബീൻ ഫൗണ്ട് ടു ബി സേഫ് ആൻഡ് ഇമ്മ്യൂണോജനിക് ഇൻ അ ഫേസ് വൺ ടു ട്രയൽ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്നലെ ന്യൂസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവരുടെ ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം കണ്ട കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം നല്ലതുപോലെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് റിസൾട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് സോ ഈ ഒരു ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്തുന്ന ഈ ഒരു വാക്സിനകത്താണെങ്കിൽ പോലും ഈ അഡിനോ വൈറസ് എല്ലാം തന്നെ പ്രസൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ആ അഡിനോ വൈറസ് എല്ലാം തന്നെ സേഫ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം തന്നെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒന്നാണ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ആൻഡ് ഈ അഡിനോ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ വാക്സിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തത് ഏത് ഫോമിലാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ആൻഡ് ഈ അഡിനോ വൈറസ് ഇൻ ജനറൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് വൈറസ് തന്നെയാണ് ആൻഡ് അത് ഒരു കോമൺ കോൾഡ് മുതൽ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ സിവിയർ ഡാമേജ് വരുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ടൈപ്പാണ് ഈ അഡിനോ വൈറസ് ഫേസ് ത്രീ ട്രയൽ ഇസ് അണ്ടർ വേ സോ അതായത് അതിൻ്റെ ഫേസ് ത്രീ ഫേസ് ത്രീ ട്രയൽ എല്ലാം തന്നെ നടക്കാനിരിക്കുകയാണ് ദെൻ ആ യു എസ് ബേസ്ഡ് കമ്പനി എലോങ് വിത
past experiences of vaccine development for two coronaviruses that is SARS and MERS have shown that vaccines can't exacerbate lung disease either directly or as a result of antibody dependent enhancement. That is why we have coronaviruses, that is MERS and SARS. We have prepared a vaccine for the vaccine and development related experiences. We have to take a look at the vaccine. These vaccines are all the lung disease. They are not affected by lung disease. That is direct effect of the vaccine. That is why we have to take a look at the vaccine in the body. That is why we have to take a look at the vaccine in the body. Then, we have to take a look at the vaccine. Thus, the compulsion to rigorously monitor safety profiles of candidate vaccines cannot be overemphasized. That is why the vaccines are not developed. That is the safety concern. That is why the vaccine is safe. What do we need to do? 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 Okay, then. Efforts to accelerate clinical trials should not rely on shortening the follow-up period or bypassing critical steps in testing but put in place protocols that allow the trials to seamlessly graduate from one phase to another. That is, if we conduct the vaccines in clinical trials, we will accelerate it. That is, we will accelerate the clinical trials. We will accelerate it in the speed. So, if we move to one stage, we will move to the next stage and we will move to the next stage. If we move to the next stage, we will move to the next follow up period. That is what we are saying. Okay, then. This is an asset test for vaccine science and development and the outcomes will have far reaching consequences either way. That is, if we consider all the vaccines related to the test, we will consider an asset test. Okay, that is, in case it is successful, then we will conduct further developments in the success of the experiment. That is, we will conduct further developments in the success of the experiment. That is, we will conduct further developments in the success of the experiment. Failure rau anu orang ni, lada anda dah ayah bawa sesuatu untuk face ini beri. So anggana dana ini vaksin related itu tu lada test kelai, nama lada consider jaya. Okay, ada anu barang ni kita will have far reaching consequences either way. Ada success anu orang ni mesti, ada apa sahaja ada failure anu orang ni mesti, ada ni dah ayah bawa sesuatu kelan dah elan dana orang dau. Okay. And this is an editorial related to this. So, the next news is that Madhya Pradesh governor is Lalzi Tandon and he passed away. Okay, then Madhya Pradesh is the CM and the CM is Shivra Singh Sauhan. This is an additional item that I have in the news. Okay, so Lalzi Tandon is the Madhya Pradesh governor. Okay, then. This is the next news. That is, China repeats claim on Bhutan's east. Okay. So, this is the first time we have to look at that map. And we have to look at the east of the Bhutan. We have to look at the Arnadal Pradesh and we have to look at the border. Then, we have to look at the Saktaink Wildlife Sanctuary. Then, we have to look at the north of the Bhutan. Then, we have to look at the Sikkim Pradesh. Which is, we have to look at the standoff. Then, we have to look at the south of the Bhutan. We have to look at the south of the Bhutan. Okay. In this topic, I have to look at China, Bhutan, our border. I will tell you about this. Okay. So, since 1984, when China and Bhutan began talks, the areas of dispute have only included Pasam Lung and Jakar Lung Valleys to the north. That is what China calls the middle area and Doklam and other pasture lands to the west. The eastern boundary of Bhutan which borders Arnadal Pradesh has never been in contention. So, that is 1984, China and Bhutan and border disputes related to the talks are not conducted. That is all the way, Bhutan and North is the same as Bhutan and West which includes Bhutan and North, Pasam Lung and Jakar Lung Valleys. That is all the way, Bhutan and West is the same as Dokla. There is no need to be reported in the disputes. That is all the way, which means Bhutan and East, which is the name of the Saktang Wildlife Sanctuary. That is why we are in the Indian Arnajal Pradesh. This Bhutan and China has no need to be reported in the disputes. Okay, then the boundary between China and Bhutan is yet to be demarcated and the middle which China calls the middle, okay, middle, eastern and western sections of the border are disputed. China has proposed a package solution to these disputes, said Chinese Minister of Foreign Affairs spokesperson Wang Wenbin on Tuesday when asked about the Sakteng claim. 
സോ അതായത് ഈ സക്സെയും ക്ലീം സക്സെയും ക്ലീം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നോർത്തും വെസ്റ്റും ഭൂട്ടാൻ്റെ നോർത്തും വെസ്റ്റും റിലേറ്റ് ചെയ്ത് മാത്രമായിരുന്നു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഭൂട്ടാൻ്റെ ഈസ്റ്റും ചൈന ക്ലെയിം ചെയ്യണം സോ അതിനെ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ചൈനീസ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഫോറിൻ അഫയേഴ്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചൈനയും ഭൂട്ടാനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിമാർക്കേഷൻ ലൈൻ അതായത് അവരുടെ ബോർഡർ എവിടം വരെയാണ് എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാനിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല അത് ഇതുവരെ പ്രോപ്പർ അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചൈന ഒരു പാക്കേജ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഒരു പാക്കേജ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബോർഡർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പാക്കേജ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഓക്കെ ദൻ ഡ്യൂറിംഗ് എ മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ദി യു എൻ ഡി പി ലെഡ് ഗ്ലോബൽ എൻവയറമെന്റ് ഫെസിലിറ്റി ഓൺ ജൂൺ ടു ടു ത്രീ ദിസ് ഇയർ ദ ചൈനീസ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഹാഡ് ട്രൈഡ് അൺസക്സസ്ഫുള്ളി ടു സ്റ്റോപ്പ് ഫണ്ടിംഗ് ഫോർ ഭൂട്ടാൻ സക്തിങ് ഫോർ എ സാങ്ച്വറി ക്ലെയിമിംഗ് ദ ഏരിയ വാസ് ഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് ഭൂട്ടാൻ ത്രൂ ദ ഇന്ത്യൻ ഡെലിഗേറ്റ് ഹൂ റെപ്രസെന്റഡ് ദം ഹാഡ് റിജക്റ്റഡ് ദ ക്ലെയിം ആൻഡ് വാസ് ഗ്രാൻഡഡ് ദ ഫണ്ടിംഗ് സോ അതായത് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് യു എൻ ഡി പി കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഗ്ലോബൽ എൻവയറമെന്റ് ഫെസിലിറ്റി പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു ജൂൺ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ അന്ന് ചൈനയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി അതായത് ചൈനീസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സക്തേങ്ക് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് ഒരു പോർഷൻ ആണ് സോ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഈ സക്തേങ്ക് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിയിലോട്ടുള്ള ഫണ്ടിങ് എല്ലാം തന്നെ നിർത്തലാക്കണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഭൂട്ടാൻ ഭൂട്ടാൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ ഡെലിക്കേറ്റ് അദ്ദേഹം ആ ഒരു ക്ലെയിമിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഭൂട്ടാനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ദെൻ അങ്ങനെ ആ ഫണ്ടിങ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് ചൈന പറഞ്ഞതുപോലെ ഫണ്ടിങ് ക്ലോസ് ആയിട്ടൊന്നുമില്ല ഇപ്പോഴും കറണ്ട്ലി ആ ഫണ്ടിങ് എല്ലാം തന്നെ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ വിച്ച് മീൻസ് അവരന്നാണ് ഈ ഒരു ഭൂട്ടാൻ്റെ ഈസ്റ്റേൺ പോർഷൻ വിച്ച് ഇസ് സക്തേങ് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലെയിംസ് എല്ലാം തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദൻ ചൈന സെഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഓഫേർഡ് ഭൂട്ടാൻ എ പാക്കേജ് സൊല്യൂഷൻ സോ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടു ഇറ്റ്സ് ബൗണ്ടറി ഡിസ്പ്യൂട്ട് റിവൈവിംഗ് അവർ റെഫറൻസ് ടു ഇറ്റ്സ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് പ്രപ്പോസൽ ഫോർ എ ടെറിട്ടറി സ്വാപ്പ് ടു ഗിവ് ഭൂട്ടാൻ ദ ഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് ഏരിയാസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് നോർത്ത് ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർ ദ ഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് വെസ്റ്റേൺ ഏരിയാസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദോക്ലാം അതായത് ഇവർ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു പാക്കേജ് സൊല്യൂഷൻ ചൈന ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് സോ എന്താണ് ആ പാക്കേജ് സൊല്യൂഷൻ അതായത് ഒരു ടെറിട്ടറി സ്വാപ്പാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും ഭൂട്ടാൻ്റെ നോർത്തേൺ പോർഷൻ വിച്ച് ഇസ് അവർ ചൈന പറയുന്നത് മിഡിൽ ഏരിയ ഓക്കെ സോ ആ ഭാഗത്തായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബോർഡർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സിൽ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ ഭൂട്ടാനിന് കൊടുത്തിട്ട് ഭൂട്ടാൻ്റെ വെസ്റ്റേൺ പോർഷനിൽ പറയുന്ന ദോക്ലാ അത് ചൈനയ്ക്ക് കൊടുക്കണം എന്നാണ് അവർ ആ ഒരു പാക്കേജിനകത്ത് അവർ പറയുന്നത് അതാണ് ഈ ടെറിട്ടറി സ്വാപ്പ് എന്നവർ പറയുന്നത് ഓക്കെ കാരണം ഈ ഭൂട്ടാൻ്റെ നോർത്തേൺ പോർഷനിലുള്ള ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയും അതേപോലെ ഭൂട്ടാൻ്റെ വെസ്റ്റേൺ പോർഷനിലുള്ള ദോക്ലാം പോലുള്ള ഏരിയയും എല്ലാം തന്നെ ഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് ആണ് ചൈനയിലും ഭൂട്ടാൻ്റെ ഇടയിൽ ഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് ആണ് സോ നോർത്തേൺ പോർഷനിലുള്ള ആ രണ്ട് വാലീസ് അതെല്ലാം തന്നെ ഭൂട്ടാന് കൊടുക്കുകയും ഭൂട്ടാൻ്റെ വെസ്റ്റേൺ പോർഷനിലുള്ള ദോക്ലാം അത് ചൈനയ്ക്ക് കൊടുക്കണം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് അവർ ചൈന ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഈ ബോർഡർ ഡിസ്പ്യൂട്ടിന് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഇതാണ് സോ ഈ ദോക്ലാം ഏതാണ് റീജിയൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മുകളിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന മാപ്പ് നോക്കിയാൽ മതി ദാറ്റ് ഇസ് ചൈന ഇന്ത്യ ഭൂട്ടാൻ ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും ഇടയിലായിട്ട് ഒരു ട്രൈ ജംഗ്ഷൻ മൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു ഏരിയ ആണ് അതാണ് ദോക്ലാം എന്ന് റെഡ് ലെറ്റേഴ്സിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സോ ആ ഒരു ഏരിയ കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ആ ഒരു ദോക്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയ്ക്ക് ഇന്ത്യയും ചൈനയും ഭൂട്ടാനും അവരുടെ ക്ലെയിം ദാറ്റ് ഇസ് അവരുട
from 1954 to 31st October 2019 and a part of larger region of Kashmir which has been the subject of dispute between India, Pakistan and China since 1947 conferring it with the power to have a separate constitution, a state flag and autonomy over the internal administration of the state. So, that is Article 317 of Jammu and Kashmir special status. That is a state angle. That is a state angle. That is a state angle. That is a flag. That is a state angle. That is a constitution. That is a state angle. 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 That is a state so, in 1954, the 31st of October 2019, the article 370 is in Kashmir. Okay. And in Jammu Kashmir, India is in the northern part of the country. And that portion is a disputed area. The main item is Kashmir. It is a disputed area. That is India, Pakistan, China, everything is in the disputed title. Kashmir is a region. Okay. Kashmir is a region. It is a disputed area. And Pakistan la pala terror groups there is Jaishi Muhammad Anshri angana pala terror groups um, main aim cheynathu Kashmir ne poornamayittum India il nannu maati Pakistan ol attach cheyanam venditaanu okay this article along with article 35a defined that the Jammu and Kashmir state's residents live under a separate set of laws including those related to citizenship ownership of property and fundamental rights as compared to residents of other Indian states as a result of this provision, Indian citizens from other states could not purchase lands or property in Jammu and Kashmir. So, that is Article, 30, uh, article 35A. That uh, article is included in the article. In Kashmir, in Jammu and Kashmir, all the residents have a separate set of laws, adhaid, including citizenship, then ownership of property, then fundamental rights, adhaid, and then separate. Aam. And that one then, in Jammu and Kashmir, the first one is the state will go and the property purchase. If you go to the state government, you will not apply to the state government. Apply to the state government. Okay, then, so in the end of Article 35A, that is Article 35A of the Indian Constitution was an article that empowered the Jammu and Kashmir's state legislature to define permanent residents of the state and provide special rights and privileges to those permanent residents. So, that is Article 35A, that is the first one that is permanent residents, that is one category include and that is one of the special provisions that is one of the special provisions. Okay. It was added to the constitution through a presidential order that is the constitution order that is application to Jammu and Kashmir 1954 and it is issued by the president of India on 14th May 1954 under article 370. Okay, so that is the issue chain that is permanent residence in the parna uru on the pratheem define jay avar kithra privileges extra add ee the kudukka and all other ka avar nalayavil kondu verunadu. Uh, 14th May 1954 okay then the state of Jammu and Kashmir defined these privileges to include the ability to purchase lands and immobile property ability to vote and contest elections seeking government employment and availing other state benefits such as higher education and health care so that the problem is the land and the permanent residents in the kitchen the follow the law on a willing on okay the non-permanent residents of the states even if Indian citizens were not entitled to these privileges. So, where do state will be able to go to Kashmir and go to Kashmir? That is the permanent residence of the permanent residence. So, these privileges are not the same as the permanent residence. Okay, then. Then, on 5th August 2019, the President of India, Ramnath Kovind, issued a presidential order whereby all the provisions of the Indian Constitution are to apply to the state without any special provisions. This would imply that the state's separate constitution stands inoperative, including the privileges sanctioned by the Article 35A, which means August 5th, 2019, the Jammu and Kashmir has given a special status to revoke it. Okay, that's why Article 35A Karnam Ondaya Palla Privileges Um Cancel Aavu Yem Chee Du. So, that's why we need to know the President Title Ramnath Govind Sir Aana One Presidential Order Release Yem Adu. Okay, then on 5th August 2019, the Government of India issued a Constitutional Order superseding the 1954 Order and making all the provisions of the Indian Constitution applicable to Jammu and Kashmir based on the resolution passed in both Houses of India's Parliament with two-third of the majority. So, that is the 5th August 2019, Government of India, 1954, 
ആ ഒരു പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഓർഡറിനെ ഓവറൈറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ആ ഓവറൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതും നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള രാംനാഥ് കോവിന്ദ് സാർ അന്ന് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഓർഡർ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ആ പുതിയൊരു ഓർഡർ വെച്ചിട്ട് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ള എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന അതേപോലത്തെ അതായത് സെയിം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ബാക്കി സ്റ്റേറ്റ്സ് എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സെയിം സെയിം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിൽ ഓക്കെ ദെൻ ഫോളോയിങ് ദ റെസൊല്യൂഷൻസ് പാസ്ഡ് ഇൻ ബോത്ത് ഹൗസസ് ഓഫ് ദി പാർലമെന്റ് ഹി ഇഷ്യൂഡ് എ ഫർദർ ഓർഡർ ഓൺ ഓഗസ്റ്റ് സിക്സ് ഡിക്ലെയറിംഗ് ഓൾ ദ ക്ലോസസ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കൽ ത്രീ സെവൻറ്റി എക്സെപ്റ്റ് ക്ലോസ് വൺ ടു ബി ഇൻഓപ്പറേറ്റീവ് സോ അതായത് എല്ലാ ക്ലോസസ് ആർട്ടിക്കൽ ത്രീ സെവൻറ്റിയിലുള്ള എല്ലാ ക്ലോസസ് എക്സെപ്റ്റ് ക്ലോസ് വൺ അതെല്ലാം തന്നെ ഇനി മുതൽ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിൻ്റെ കാര്യം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് ഇൻഓപ്പറേറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ ഇൻ അഡീഷൻ ദ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ റീ ഓർഗനൈസേഷൻ ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ വാസ് പാസ്ഡ് ബൈ ദ പാർലമെൻറ്റ് ഇൻ ആക്ടിംഗ് ദ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ഇൻ ദി ടു യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ടു ബി കോൾഡ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ഓഫ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ആൻഡ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ഓഫ് ലഡാക്ക് ദ റീ ഓർഗനൈസേഷൻ took place on 31st October 2019. So, that is, Jammu and Kashmir related to the Reorganization Act passed away. Then, that is the basis of Jammu and Kashmir split the two union territories and convert the AMG. And, that is the union territory of Jammu and Kashmir. And, this uh, Reorganization, what is the problem with the problem? 31st October 2019. ആൻഡ് ഇത്രയും ഞാനൊരു അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന രീതിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതാണ് ഇനിയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ന്യൂസിന് അതോട് പോകുന്നത് ഓക്കെ ദ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹാസ് ഓൾസോ ഇഷ്യൂഡ് അഡീഷണൽ മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ദി ക്ലാസ് ട്വൽവ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് സിലബസ് ദിസ് ഇയർ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് അ സെക്ഷൻ ക്ലെയിമിംഗ് ദാറ്റ് ദി മോദി ഗവൺമെൻറ് ലെഡ് ആർ ഷിഫ്റ്റ് ഫ്രം കാസ്റ്റ് ആൻഡ് റിലിജൻ ബേസ്ഡ് പൊളിറ്റിക്സ് ടു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പൊളിറ്റിക്സ് ആസ് വെൽ ആസ് സെക്ഷൻസ് ഓൺ നീതി ആയോഗ് ദീൻ ദയാൽ ഉപാധ്യ ആൻഡ് സർദാർ പട്ടേൽ ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ടു എ സെക്ഷൻ ഓൺ ഇന്ത്യസ് ന്യൂക്ലിയർ പോളിസി അതായത് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അതായത് സി ബി എസ് ഇ ഇപ്പോൾ ഇറ ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന ക്ലാസ് ട്വൽവിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് സിലബസിനകത്ത് അവർ കുറച്ച് അധികം സെക്ഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയും ദെൻ പല സെക്ഷൻസും അവർ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു മാറ്റുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവർ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ദറ്റ് ഇസ് നീതി ആയോഗ് ദീൻ ദയാൽ ഉപാധ്യ ദൻ സർദാർ പട്ടേൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല ഇന്ത്യസ് ന്യൂക്ലിയർ സയൻ പോളിസി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പല സെക്ഷൻസ് അവർ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ ദ റിവൈസ്ഡ് വേർഷൻ ഓഫ് പൊളിറ്റിക്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ സിൻസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് വൺ ഓഫ് എൻ സി ആർ ടിസ് ടെക്സ് ഫോർ ക്ലാസ് ട്വൽവ് ഹാസ് എ ഫെബ്രുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി റീപ്രിൻറ്റിംഗ് ഡേറ്റ് ഓൾ ദോ ഇറ്റ് വാസ് ഓൺലി മെയ്ഡ് അവൈലബിൾ ഓൺ ദി എൻ സി ആർ ടി സൈറ്റ് ദിസ് വീക്ക് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് ആർ യെറ്റ് ടു സീ ദ ബുക്ക് ആൻഡ് ഈ ഒരു റിവൈസ് ചെയ്ത വേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എൻ സി ആർ ടിയുടെ സൈറ്റിൽ മാത്രമാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഈവൻ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും തന്നെ ഈ ഒരു പുസ്തകം ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഓക്കെ ദൻ ഇൻ എ ചാപ്റ്റർ ഓൺ റീജണൽ ആസ്പിറേഷൻസ് സെക്ഷൻ ടൈറ്റൽ ടു തൗസൻഡ് ടു ആൻഡ് ബിയോണ്ട് ഹാസ് ബീൻ ആഡഡ് സോ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് അഡീഷണലി ആഡ് ചെയ്തത് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ റീജണൽ ആസ്പിറേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ടു തൗസൻഡ് ടു ആൻഡ് ബിയോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെക്ഷൻ അവർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനകത്ത് എന്താണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ലേസ് ഔ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കോലിഷ്യൻ ഗവൺമെൻറ്സ് ഇൻ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ബിറ്റ്വീൻ ടു തൗസൻഡ് ടു ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് മുഫ്തി മുഹമ്മദ് സയ്യിദ് ആൻഡ് ഹിസ് ഡോട്ടർ ബിക്കമിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് വുമൻ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് സോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു സെക്ഷൻ അവർ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പുതിയതായിട്ട് ദ ദ ഓൾഡർ വേർഷൻ ഓഫ് ദ ബുക്ക് ഹാഡ് എ സെക്ഷൻ ഓൺ സെപ്പറേറ്റിസം ആൻഡ് ബിയോണ്ട് വിച്ച് ഹാസ് നൗ ബീൻ റിമൂവ് സോ ആ ഒരു വേർഷൻ റിമൂവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ടോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സെക്ഷൻ അവർ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്
However, the 30% reduction in CBC syllabus due to coronavirus means that the entire chapter on regional aspirations including the newly revised Kashmir sections will not be taught this. So, that is 30% reduction in CBC syllabus in coronavirus. So, that is the regional aspirations in our entire chapter. Which I have included in the case of the revised Kashmir sections are included in the So, that is the first time I have to do Okay, then. However, CBC class 12 students have also been given additions to their political science syllabus by way of material meant to supplement the NCRT textbook. This includes a section of Kashmir. So, I have to do revised Kashmir related to the Kashmir related to the CBSE is a very political science related to the syllabus related to the materials. We have extra supplementary and we have to do the same thing. And our section is Kashmir related to the section. Okay. So, this is the class 12 CBSE NCRA textbooks. We have to do the same thing. So, this is the topics. इने नामला इन नोक के लार टॉपिक्स ने बेसिस रोला कुछ मॉडल क्वेश्चन्स नमक नोकम। सो आये तो क्वेश्चन मानते हैं सिंस 1984 व्हेन चाइना एंड बूटान बिगन टॉक्स द एरियास ऑफ डिस्प्यूट हैव इंक्लूडेड एरियास टू द नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट ऑफ बूटान। देन द फंडिंग टू बूटान सक्तेंग फॉर � so, in other which is true, in other 4, that is neither A nor B, random that is true. Because in 1984, Mudal, China and Bhutan and Tangal all the same thing. Bhutan and North, West related to the disputes, Mathra Mairu and Dayatra and Dayatra. Bhutan and East related to the Yadir Karthil all the same thing. Our Kadeel all the same thing. Okay. So, that is the Mughal all the same thing. So, that is the Mughal all the same thing. Included areas to the North and West Mathra and East of Bhutan all the same thing. Then B is that the Sakteng Forest Sanctuary is the funding of the stop to China in the same way. But that is not the same thing as Parajapadu, which means now the funding is the same thing. Okay, so that's one thing. According to the package solution offered by China to Bhutan, a territory swap is suggested to give Bhutan the disputed areas in its north in exchange for the disputed western areas including Dokla. Then eastern part of Bhutan is shared by Arunachal Pradesh in India, which is true. Another three, that is A and B in true one. Okay, then add the one that. Article 370 of the Indian Constitution gives special status to Jammu and Kashmir, a region located in the northern part of India subcontinent, which was administrated by India as a state from 1954 to October 31st, 2019. Then. According to Article 35A, the state of Jammu and Kashmir defines some privileges to include the ability to purchase lands and immovable property, ability to vote and contest elections, seeking permanent, sorry, seeking government employment and availing other state benefits such as higher education and health care and all citizens from any state can avail these privileges in Jammu and Kashmir. So, which is true? In other one, that is A, Matha Manu true, Kanam B, Kyaatha. And all citizens from any state cannot avail these privileges. Because Kashmir is a permanent residence in the matra. Where the state is a permanent residence in the matra. Where the state is a permanent residence in the matra. Radha Krishna Madhur is the governor of Jammu and Kashmir. Then Girish Chandra Murmu is the governor of Ladakh. So which is true. In other four, that is A and B in the matra. There is Girish Chandra Murmu is the governor of Jammu and Kashmir. Radha Krishna Madhur is the governor of Ladakh. Then, the 30% reduction in CBC syllabus due to coronavirus means that the entire chapter on regional aspirations including the newly revised Kashmir sections will not be taught this year. Then, in the revised version of NCRT textbooks for class 12, a chapter on regional aspirations a section titled 2002 and beyond has been added. So, which is true? That is 3. Okay, that is random. That is the regional aspirations that are added. But this is the first time. Okay, so this is 3. That is A and B is true. Okay, so this is the session. If you have any questions, please leave a comment section. If you are watching this channel, please subscribe to the channel. Please subscribe to the channel. Please press the bell button. 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 So, I love you. Thank you.